ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டேஸ்டி ஃபுட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவுமே சிம்பிளான முருங்கக்காய் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த முருங்கக்காய் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஒரு நாலு முருங்கக்காவை இந்த மாதிரி பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு கடலெண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகணும் ஹீட் ஆனதுமே அதில் வந்து கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு வந்து நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் கடுகு பொறிஞ்சதுமே ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது அதுவும் அது கூட கருவேப்பிலை அதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு வர மிளகாய் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க வந்து எண்ணெயிலேயே நல்லா வதங்கணும் இது வதங்கிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க இன்னைக்கு நான் வந்து ரெண்டு தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் பாருங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற தக்காளியை அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளியை போட்டு நல்லா ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா அது கூடவே ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க காரம் அதிகமாக வேணுங்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் வர மிளகா கூட சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்தாமல் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கணும் அந்த தக்காளியோட பச்சை வாசம் எல்லாம் போயிடுங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் இந்த கிரேவியில் நம்மளுக்கு வேணும்னா நம்ம வீட்லேயே அரைச்ச சாம்பார் பொடி ஏதாவது இருந்தால் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாங்க ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நான் ஊற்றின தண்ணி எல்லாமே நல்லா சுண்டிருச்சு தக்காளியோட பச்சை வாசமும் போயிருச்சு இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முருங்கக்காய் பீஸை இது கூட நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் ஏற்கனவே கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்தேங்க அந்த முருங்கக்காய் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது முருங்கக்காய் எல்லாமே சேர்த்துனதுமே அந்த கிரேவியோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே உப்பு மிளகாத்தூள் மஞ்சள் பொடி எல்லாமே சேர்த்துருக்கோம் அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க தண்ணி வந்து கடைசியில் தான் சேர்த்துணும் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து வீட்லேயே அரைச்ச சாம்பார் பொடி வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திருக்கேங்க சாம்பார் பொடியை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஒரு நிமிஷம் அப்படியே வேகட்டும் முருங்கக்காய் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் முருங்கக்காய் வேகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கணும் இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு டம்ளர் சேர்த்துக்கிறேன் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பக்கம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாங்க இது வந்து நல்லா வேகட்டும் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்குது இப்போவும் முருங்கக்காய் வந்து வேகலை அதனால் இன்னும் திரும்பவும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நான் வந்து வேக வைக்க போகிறேன் இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு திரும்பவும் நம்ம வந்து மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க இது வந்து நல்லா வேகட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி தாங்க இருக்கும் நான் வந்து சிம்மில் வச்சுருக்கேன் பாருங்க முருங்கக்காய் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு நம்மளுக்கு தேவையான கிரேவியும் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப சூப்பராக கிரேவி வந்திருக்குங்க இது வந்து சூடான சாப்பாடுக்கு நம்ம வந்து போட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கடைசியாக மேலே தேவைப்பட்ட கொத்தமல்லி இலைய தூவி இறக்கிக்கலாங்க அவ்வளோதான் ரொம்பவுமே சூப்பரான முருங்கக்காய் கிரேவி ரெடி ஆயிருச்சு இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டேஸ்டி ஃபுட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங